哎，周总，周总，你等等我嘛，我我真的一大早就起来了，但是机场离我家实在是太远了，我走了足足三个小时才迟到的，我没有迟到，你没有生气吗？哇，这就是机场了吗？人好多呀，我我第一次来机场的周总，我这是第一次坐飞机的，哦，对不起对不起，我这太太太太紧张了，哎，对了，周总。咱们这是公派出差吧？那是不是机票可以报销的呀？那如果机票不能报销的话，你可以跟我讲，我坐大巴也可以去的，能省不少钱的。哎，饭钱是不是也？啊，小徐，拜拜。女士，请出示一下您的登机牌。我们，哦。抱歉，女士，这里是贵宾休息室。如果您需要使用的话，单次服务费是六百元，需要帮您办理吗？六百，对的。嗯嗯，不用了，谢谢，不客气。清醒了。喂，是我。什么？周总，周总，你可算来了！你赶紧跟他们解释一下。你是他家属是吧？旅客施花花不顾劝阻，执意要携带麻绳一根，皮鞭一条。一副皮手套，一条九节鞭，还有蜡烛。这药这是这是是补药。哦，不要了。那怎么行？这些可都是我为你特意准备的。这你给我干什么？我也不需要。你怎么不需要啊？你的气血双失之症刚有一点改善，固本培元可是长久之计，所以这个药更不能停。我我不是，哎，没事没事，啊，都懂都懂。九节鞭属于管制类物品，不能携带上飞机，也不能通运。这其他的物品，飞机不行。说谎，你还研究研究这不可通吗？我还不是为了你好。说谎，哎，好了好了，呃，如果执意要携带的话呢，机场可以提供邮寄服务，你们去办理一下啊。周总，你你又生气了？对不起嘛，我这不是第一次没经验，我下次就知道了。没有下次了。啊，我还想着下次我会提前把给你准备的法宝寄走。法宝？对啊，你说你这身家肉贵的，万一爬山的话，劈手刀就用不上，还有绳子也是野外必备啊。合着我还应该谢谢你了？不用，这是我的工作，都是我应该做的。离我远一点。可是照顾你也是我的职责所在啊！你信不信我把你的航班取消掉？那你也不缺了。现在是北京时间九点整。嗯，周总，我们是真的不去了吗？离我远一点。哎，周总。你别跟着我！错了错了。你确定你联系的是当地的官方代表？是啊，他们对于这次投资考察的态度非常积极。跟我一直承诺派出的是最高级别的接待，怎么了？<笑>